നമസ്കാരം ബി എൻ സി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭൂമിയുടെയും ജീവന്റെയും ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി പല പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിക്കുമെങ്കിലും ചിലത് മറ്റ് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുമ്പിൽ വഴിമാറിപ്പോവുകയാണ് പതിവ് ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിംഗ്ടണിൽ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആദ്യം ജീവനുണ്ടായത് എവിടെയെന്ന അയിമ്പത് കൊല്ലങ്ങളായി ശാസ്ത്രത്തെ കുഴക്കിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യം ജീവനുണ്ടായത് കാർബണേറ്റ് നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഇത്തരം തടാകങ്ങളിൽ വലിയ അളവിൽ ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ആറ് മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ നിർമ്മിതികളിൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് കോശങ്ങളുടെ എനർജി കറൻസി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ലിപ്പീഡിസിനെയും സെല്ലുകളെയും ചുറ്റിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൂലകമാണ് ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിനുള്ള സാധ്യത സാധാരണയായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം അന്വേഷിച്ചത് ഫോസ്ഫറസ് നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങളിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന് പരിഹാരമായി ജേണൽ പ്രൊസീഡിങ് ഓഫ് നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നത് ഈ പഠനം കാർബോണിക് ആസിഡ് സാൾട്ട് നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങളെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഇവ ഉടലെടുക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് മൂലം ഈ തടാകങ്ങൾ കൂടുതൽ ലവണ ആൽക്കൈനായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ പി എച്ച് മൂല്യം കാണിക്കുന്നു ഇത്തരം തടാകങ്ങളെ സോഡ തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ തടാകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏഴ് ഭൂകാന്ഡങ്ങളിലും ഇത്തരം സോഡ തടാകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സോഡ തടാകങ്ങളിലെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവ് അളക്കുകയാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതിൽ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ മോണോ തടാകം കെനിയയിലെ മഗാഡി തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ലോണാർ തടാകം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ കടൽ നദി ജലത്തെക്കാൾ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അംശം അമ്പത് മടങ്ങ് അധികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത്തരം ജലത്തിലും ചില ജീവപ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലാബിൽ ഈ തടാകങ്ങളിലെ ജലം ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളും വിജയകരമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം വൻതോതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകളാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ മാറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ സോഡ തടാകങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറെ ജൈവ സമൃദ്ധമാണ് പഠനം നടത്തിയ കെനിയയിലെ മകാടി തടാകം അരയന്നങ്ങളുടെ പേരിലും പ്രശസ്തമാണ് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ജൈവിക പ്രക്രിയക്ക് ആവശ്യമായ ഫോസ്ഫറസ് ലഭിച്ചു എന്നതിനും ആദ്യമായി എങ്ങനെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു എന്നതിനും ഉദാഹരണമാണ് സോഡ തടാകങ്ങൾ എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ബി എൻ സി